अच्छा क्या मुसीबत है सुनिए बीच रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई है तो दिमाग खराब है ना कल लंदन की फ्लाइट है और तुम मन्नते मांगते हुए मंदिरों को चक्कर लगा रही हो कहाँ अभी तुम तो? पास में शायद कोई स्टेशन है आ, एक लड़का आ रहा है पता करती हूँ ठीक है लक्ष्मी ध्यान से आ जाओ ठीक है रखती हूँ बेटा बेटा यहाँ पास में कोई रेलवे स्टेशन हाँ है? है ना आंटी क्या तुम मुझे वहाँ छोड़ दोगे हाँ आइए ना ये शॉर्टकट है आंटी बेटा तुम्हारा गांव कौन सा कहां से आ रहे हो पास वाला गांव आंटी ट्यूशन के लिए यहाँ आता हूँ हाँ तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं मम्मी पापा की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी ओ सॉरी बेटा कोई बात नहीं आंटी बड़े पापा बड़ी माँ मेरा ख्याल रखते हैं यू आर सो लकी और चाचा चाची बुआ फूफा जी बहने सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते है अच्छा अरे यार देखना क्या लग रही है बेटा साइकिल निकाल चल अरे जा चल, यार। चल। ए, 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 रुक 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 जल्दी चल बेटा जल्दी चल साइकिल रुक कल तुम्हारी लंदन की फ्लाइट है और तुम उस बच्चे के पास जाना चाहती हो ये सब क्या है लक्ष्मी पाप होगा जी उसने मेरी जान बचाई है अगर मैंने जाकर गवाही नहीं दी तो उसे सजा हो जाएगी लक्ष्मी इस समय पुलिस कोर्ट के चक्कर लगाकर हम अपना करियर नहीं खराब कर सकते एक साल से मेहनत करके लंदन में नौकरी ढूंढी है हमने तुम्हें लंदन जाना ही होगा मैं कहीं भी जाऊँ लेकिन शांति ऐसी नहीं रह सकूँगी प्लीज सुनिए उस बच्चे के लिए हम कुछ करते हैं ठीक है तुम्हारी मर्जी वैसे भी आप एक हफ्ते बाद लंदन से आने वाले हैं इसलिए उस बच्चे की फैमिली को ढूंढकर उन्हें ये चेक दे दीजिएगा यस यूर राइट तुम बेफिक्र होकर जाओ मैं देख लूंगा सब ऑर्डर ऑर्डर इस बच्चे के अपराध का सही कारण बताने पर भी इस घटना का कोई सबूत या गवाह ना होने की वजह से जगनेर निवासी तेज नाम के इस 10 साल के बच्चे को यह अदालत सेक्शन 321 के तहत सात साल की सजा मुकर्र करते हुए बाल कारागार भेजने का फैसला सुनाती है दीदी बड़ी मम्मी तुम घबराओ मत बेटा तुमने कोई गलती नहीं की है हम सब यहाँ हैं ना बस हिम्मत रखना
अब सर ऐसे क्या देख रहे हैं उस बच्चे के माता पिता नहीं है मेरे भाई का बेटा है लेकिन अपने बेटे की तरह पाला है उसे कोशिश कर रहा हूं कि उसे किसी भी तरह बाहर निकाल लू लेकिन कुछ नहीं हो रहा है आपसे विनती है कि उसका ख्याल रखिएगा सर आप इतना क्यों घबरा रहे हैं वो कोई क्रिमिनल नहीं है बच्चा है परेशान होने की जरूरत नहीं है मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा अब आप जाइए छोटी बहन मेरी बुआ की बेटी कल सिर्फ भैया का बर्थडे ही नहीं है सर साथ ही हमारे लिए समा हॉलीडेज भी है हमारे फैमिली के लोग चाहे कहीं भी हो पर इस दिन हम साथ में ही होते हैं ये हमारे बड़े पापा का ऑर्डर है सीधा खड़ा है ना अभी तक शैतानी नहीं चल आ बेटे कैसे हैं पापा दामाद जी कैसे हैं कैसे हो बेटी ठीक हूँ मम्मी चलो है वो है वो भाग्यशाली है वो खुशियाँ जिनको मिली अपनों है वो है वो है वो दीपावली है वो जो दी जहाँ जल्दी दिल में सुख वाली मैं ऐसा लकी हूँ कर ऐसा जो मिला मंदिर इस घर का कोना कोना खुशियाँ हो उत्साह हो सब कुछ मिलता यहाँ ये घर महल है आनंदों का हैप्पी 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 
ऐसा लग रहा है जैसे सारी जायदाद उसी की हो लाखों रुपए लगाकर बाइक दिलवाई है उसमें आपका भी तो हिस्सा है ना मांगेंगे नहीं क्या लता बैग में क्या है बेटी कुछ नहीं बड़ी मम्मी जल्दी ये देखिए बड़े पापा ये सब जंक फूड है खाने से तबीयत खराब हो जाएगी हैदराबाद से आकर इन सबको बिगाड़ रही हो संस्कृति है अपनी एक जैसी मिलती जुलती सोचे हम सब की यहाँ अपनों के हर सपनों को हम जीते हैं संसंधी अपनी दुनिया है ऐसी जिसका हर लम्हा 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 मस्ती में रूबा जो ना कभी बदले जिसमें ना तो है रोना धोना प्रसाद जी सुबह सुबह शादी है बच्चों को आशीर्वाद देने के बाद ही जाइएगा <laughs> चलिए ठीक है नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। <laughs> <laughs> हो गया है उठ जाइए सुनी तिलक लगा कर जाइए तुम ये रुको भैया भैया हमारे साथ धोखा हुआ है भैया मेरी बेटी किसी के साथ भाग गई क्या कह रहे हैं ये पागल हो गए हो तुम कैसी बात कर रहे हो वो यहीं कहीं हो गई तुम लोग ध्यान से देखो रात में कोई तीन लोग आए थे भैया उन्हीं के साथ भाग गए तेज तेज हे भगवान ये सब उसी ने किया है भैया जिसे मैं जानता नहीं मैं जानता नहीं उसने उसी से उसकी शादी करवा दी
बड़े पापा वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे बड़े पापा हाँ तो तुम उससे उसकी शादी करवा दोगे नहीं बड़े पापा बचपन में ही ये रिश्ता तय हो चुका था जाने अनजाने में अगर वो किसी से प्यार कर बैठी तो उसे समझाने के बजाय भगा कर तुमने उसके साथ उसकी शादी करवा दी बचपन में जेल जाके हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी और अब मंडप की शादी रोक के फिर से हमारी इज्जत नीलाम कर दी अब कैसे सर उठा के जिएंगे अब मैं अपने समझी को क्या मुंह दिखाऊं बताओ मुझे अरे इससे क्या बात कर रहे हैं आप ये सब आपके बड़े भाई ने इसे करवाया है अनजान बन रहा है यहाँ खड़ा होके मेरी आंखों के सामने मेरी समझी में हाथ उठाता है भैया मैं अब सब समझ गया इस घर में मेरी क्या इज्जत है मुझे समझ में आ गया अब बस बहुत अब बस कर तेरा असली चेहरा भैया आपकी वजह से ये ऐसा बन गया आप सबको मेरा प्रणाम बात तो सुनो हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं चलो यहाँ से तुमने ये तक नहीं लिहाज किया कि इसकी उम्र क्या है एक ही परिवार के तुमने टुकड़े टुकड़े करके रख दिए हैं अब से इस घर में तू कभी भी अपने कदम नहीं रखेगा चला जा जा चलो चलो निकलो अरे यार अब तक तो कॉलेज का नाम देकर टाइम पास कर लिया करता था अब पढ़ाई पूरी हो गई अब क्या करें सप्लीमेंट्री है ना सर हाँ सर टिकट सर मेरी कहाँ है आपको किस लिए सर गांव तो बगल में ही है अरे एफएम तू ये बात नहीं जानता इसे इसके बड़े पापा ने एक साल पहले ही घर से निकाल दिया था तब से ये हैदराबाद में अपने चाचा के पास रहता है अच्छा सर हाँ पूछ लो सॉरी सर आपके लिए अभी हैदराबाद की टिकट लेकर आया हूँ ठीक है सर कल मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया मैंने उसे चक्कर से मारा अच्छा यार मुझे एक डाउट है क्या है बोल लड़कों के प्रपोज करते ही लड़कियाँ चप्पल क्यों निकालती हैं यार क्योंकि लड़कों का प्यार भगवान के समान होता है मतलब जैसे मंदिर में जाने से पहले चप्पल उतारते हैं ना वैसे ही यार तेरा जवाब नहीं जवाब नहीं एक मिनट रुक बात करता हूँ बोल यार क्या तू निकल गया हाँ निकल गया यार ये बहुत कोशिश कर रहा मगर इसे लड़की पट नहीं रही कोई आइडिया देना यार आइडिया लड़कियों को पटाना बहुत इजी है एक काम कर तीन दिन उस लड़की के आगे पीछे घूमता रहे उसे जितना भाव दे सकता है दे दे चौथे दिन भी घूमना लेकिन जब वो तुझे देखे तो देखना मत तब वो ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगी की पूछ मत पर देखने के बाद हेलो अरे बोल तो कुछ बात क्या करूँगा मैं अरे सुन हेलो हेलो अरे हेलो अरे तो सुन रहा क्या मुझे अरे अंकल बैठ जाओ ना देखे जा रही है My 
first love story is a blind love story. कैसे मुझे तुम मिल गए किस मत पे आए और तुमने ऐसा क्यों किया दादा लड़के सोचते हैं लड़कियों को पटाना आसान है इसलिए उसे ऐसा सबक दिया जिंदगी भर नहीं भूलेगा मेरी कॉफी कैसी है कितनी बार बताऊं कॉफी में कॉफी पाउडर डालते हैं कॉफी पाउडर के बिना कॉफी कैसे बनती है यूट्यूब पर देखकर बनाई इसीलिए ऐसी बनी है यही कॉफी फेसबुक पर पोस्ट की तो 500 लाइक्स मिले हैं पता है फेसबुक पर कॉफी नहीं पीते हैं समझी हेलो क्रेजी बॉयज म्यूजिक ट्रू हेलो अंकल तेज है क्या हेलो चिता तेज है क्या क्या है ये यहाँ का सबसे मशहूर सिंगर हूँ फिर भी मुझे दिन में छह सात कॉल्स तक नहीं आते कल रात को आया था और इसके लिए साठ फोन कॉल्स पता नहीं क्या करता है फोन्स के लिए फैंस की जरूरत होती है आजा नौ बज रहे हैं तुझे कितनी बार कहा है कि जो सुबह सुबह उठते हैं वही कामयाब होते हैं अच्छा अगर ऐसा होता तो पेपर डालने वाला मर्सिडीज में घूम रहा होता आ, है ना? क्या बोला है बेटा हाँ जी अगर दूध पीने से शक्ति मिलती है तो बिल्ली भी शेर बन जाती ये तो पंच है <laughs> अरे ये तो हम भी कर सकते हैं <laughs> प्रैक्टिस करने से म्यूजिक आता तो मैं कब का म्यूजिक डायरेक्टर बन जाता <laughs> चाचू फ्लो में अपने आप पे ही पंच मार दिया लेकिन फ्लो मिस हो गया <laughs> बेटा बहुत आ? दिनों के बाद घर आया है तेरे लिए चिकन कड़ी बना दू क्या कहा चिकन और खट्टे चावल बहुत अच्छे कैसे बनाते हैं चाची पहले बादाम खाई हुई हट्टी कट्टी मुर्गी के पंख निकाल कर टुकड़ों में काट कर कच्ची इमली को पानी में भिगो कर बाद में सुनते ही मुंह में पानी आ गया अभी बनाकर खिला दीजिए चाचू को मेरे लिए होटल से ऑर्डर करना है चाचू दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो कौन है भैया कैसे हो भैया मैं ठीक हूँ सुधा और इशू कैसे हैं? अब सब ठीक है भैया टिकट्स रिजर्व कर लिए रिजर्वेशन हो गई भैया एक हफ्ते में निकल रहे हैं ठीक है भैया वो हाँ बोलो तेज पढ़ाई पूरी करके हैदराबाद आया है तो उसे भी अब... क्या हुआ जी फोन काट दिया ओहो तेज का नाम सुनते ही फोन काट देते हैं प्यार करने वालों की शादी करवाना गलत है बचपन में सात साल जेल में था उसके बाद दो साल वो हॉस्टल में रहा है अब क्या हमेशा वो दूर ही रहेगा इस बार उसे लेकर चलते हैं ना जेठ जी को कन्विंस करिए ना कोशिश करेंगे क्या हुआ बंदरिया अब तक कॉलेज नहीं गई एक सीनियर हमारी रैगिंग करती है सिगरेट पीने के लिए फोर्स करती है <laughs> तुम्हारी रैगिंग कर रहे हैं <laughs> एक भाई होकर बहन के साथ ऐसा होने पर हंसते हो हा? और क्या करेंगे तुम्हें देखते ही चॉकलेट खाइए चाय पीजिए ऐसा बोलेंगे क्या भैया कौन है वो बोलो डिटेल्स बताओ देखो मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे पर सिगरेट मैं नहीं पीऊंगी वो पिएगी और मैं देखूंगी टॉर्चर क्या होता है ये उसे समझाना होगा देखोगी ना ऐसा टॉर्चर करूंगा कि ब्लड प्रेशर की गोलियां खानी पड़ेंगी आ, ये एडवांस है बैलेंस रेडी रखना बातें बंद करो और काम करो आ, जाओ आ, ओ, ओके ए हाँ? उस लड़की की फोटो मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी हाँ कर दे क्यों बे वो देख के डर जाएगी ना ओ, 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 <laughs> नमस्ते सर नमस्ते ए, आप ठीक हैं ये लोग मुझे सच में पुलिस वाले समझ रहे हैं मेरे पापा तो पुलिस वाला मेरे बहुत काम आ गया यार हमारा गेटअप तो अच्छा लेकिन प्लान क्या है तूने बताया नहीं मेरी बहन को रुलाने वाली सीनियर को सिगरेट पिला के उसका वीडियो व्हाट्सएप पे वायरल करना है रेडी है ना एकदम रेडी उस लड़की का डिटेल पता है फॉर्म गोदावरी एक्सप्रेस एस फॉर ब्लू ड्रेस नहीं है इतना बड़ा धोखा फोटो निकाल दे उस दिन मैं कल मेरी बहन आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ पुलिस सुनो ये बहुत ही खतरनाक है हम खुद इससे बहुत डरते हैं ये जो बोलता है वो कर दो प्लीज मैं चीखू देगा अपन मेरे पास पैसे नहीं है अपने को पैसा नहीं चाहिए तो क्या चाहिए सर प्लीज दे रे 
सिगरेट पी है? नहीं सर मुझे इसकी आदत नहीं सर दम मारने का प्लीज सर भोप दूंगा चल पे सर आप क्या करा रहे हैं ऐसे छोड़ दिया तो चार मीनार बना देगी यार हो गया सर खत्म हो गई खत्म हो गई सर हो गया ना सर इतनी काफी नहीं थी। निकल चल अब तुझे रैक करने वाली सीनियर का वीडियो दिखाने वाले हैं ये वीडियो तेरे फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे भेजेगी ना तो वीडियो वायरल हो जाएगा और सीनियर की इंसल्ट हो जाएगी थैंक्स भैया ग्रेट जॉब मेरे सीनियर की रैगिंग करने को कहा था किसी और की रैगिंग करके पैसे मार लिए छोटी तेरी सीनियर तो हम दोनों की लाइफ में कॉमन थी ए, मेरी बहन को राग करेगी मार दूंगा वैसे बैलेंस अगर दे देती तो मैं पैसे नहीं दूंगी हाँ? क्यों पैसे पैसे क्यों नहीं, नहीं देगी अरे लेकिन क्यों वो मेरी सीनियर नहीं है ए, ब्लू ड्रेस एस फोर कोच सारी डिटेल्स तूने व्हाट्सएप की थी ब्लू ड्रेस पहनने पर दादी की भी रैगिंग करोगी क्या देख 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 ये चीटिंग है तू समझती क्या आपने पैसे दे दे तुम्हारी आवाज़ चार मिनट तक सुनाई दे रही है ए, तू जानती है कितना खर्चा करके वो वीडियो बनाया था खर्चे की वजह से फ्लॉप फिल्म हिट हो जाती है नहीं दूंगी अब बस भी करो तुम लोग आखिर तुम लोग लड़ क्यों रहे हो ये तो बताओ देखिए पापा मैंने अपनी सीनियर की रैगिंग के लिए पैसे दिए थे इन्होंने किसी और की ही रैगिंग कर वो लड़की कौन है आप ही देख लीजिए हाँ तूने इस लड़की को रैग किया हाँ। अरे वो पुलिस कमिश्नर की बेटी है कमिश्नर की बेटी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी है बेटी एनकाउंटर तो डरता हूँ क्या तो तेरे हाथ क्यों काप रहे उसने ये तेरे लिए किया है ना तो उसे अब रुला क्यूँ रही है आपकी बेटी ने ना इस काम के लिए रिश्वत ली है मुझसे हाँ पार्टी कभी यार तेरी तो बहन की भेजी हुई फोटो दिखाने को कहा था तूने क्या किया तूने फोटो खींचने को बोला तो मैंने क्लिक कर दिया क्या गलत किया यार बड़ा आया फोटोग्राफर फोटो खींच दी कमिश्नर की बेटी है वो ऑल द लाइन टू दिस रूट आप बिजी प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम मेरे हाथों पिटने वाला है बेवकूफ तू अंदर जा सुनिए जी हाँ। मुझे बहुत डर लग रहा है अगर कमिश्नर ने उसे कुछ कर दिया तो अरे चिंता मत करो वो कमिश्नर की बेटी नहीं है अच्छा हाँ तुमने ही तो कहा था ना तेज को भैया के पास लेकर जाना है हाँ। शायद ऐसे डराने से वो हमारे साथ आ जाए हाँ। हाँ। बदमाश <laughs> वैसे वो लड़की है कौन किसे पता नंदनी 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 कौन नमस्ते सर साहब ये लड़की मुझे और मेरे टॉमी का एक्सीडेंट करके मारना चाहती थी योर ऑनर मेरी क्लाइंट ने एक्सीडेंटली एक्सीडेंट कर दिया उसका कोई प्लान नहीं था इसलिए मेरे क्लाइंट को बाइज बरी किया जाए योर ऑनर तुम बताओ बेटी मैं स्कूटी से जा रही थी तब कुत्ते को रोड के उस पर बिस्किट दिखाई दिया तो भागते हुए मेरे सामने आ गया उसे पकड़ने के लिए बुझाया कंट्रोल नहीं हुआ ठोक दिया क्यों बेटी तुम्हारी गाड़ी में ब्रेक नहीं है क्या ब्रेक है इसलिए तो बुढ़ा बच गया अगर नहीं होता तो बुढ़ा प्रेस्टिन पीस ये क्या है तब से तुम बुढ़े बुढ़े की रट लगाई हुई हो ओ ये भी तो बुढ़ा है ना मैं तो भूल ही गई चलसानी नंदिनी नाम की इस लड़की ने राम स्वामी जी को गाड़ी से मारने का जुर्म कबूल कर लिया है इसलिए इन्हें और इनके कुत्ते के अस्पताल के खर्च के लिए दो देने का फैसला सुनाता हूँ और बुजुर्ग की बेइज्जती करने की वजह से पंद्रह दिनों तक ओल्ड एज होम में 
कुत्ते को हानि पहुंचाने के लिए पंद्रह दिनों तक एनिमल सेंटर में बेजुबान प्राणियों की सेवा करने का फैसला सुनाता हूँ फैसला सुनाता हूँ चल चल निकाल पैसे निकाल ए इससे तो ऑटो वाले अच्छे होते हैं अच्छा स्नूपी को इंजेक्शन लगवाकर कल सुबह खुद घर आ जाना ए, 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 वेटिंग चार्जेस भी दे दूंगी प्लीज अंदर चलो <laughs> चल ठीक है तू अंदर जा मैं आता हूँ यार स्नूपी ये हॉस्पिटल है या फाइव स्टार होटल है ये क्या बेटी इतनी देर अभी और दस कुत्तों को नहलाना है छह बिल्लियों के बाल काटने हैं तीन घोड़ों के दांत साफ करने हैं जरा जल्दी करो ओह माय गॉड और दस कुत्ते हैं आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी मुझे सेवा से मुक्त करा दो नहीं यहाँ की लेडी कांस्टेबल बहुत स्ट्रिक्ट है कोर्ट में पनिशमेंट मिले हुए यहाँ है की नहीं सही काम कर रहे हैं या नहीं खबर लेती रहती है आ, लेकिन तुम्हारी मदद में कर सकती हूँ वो कैसे तुम्हारे बदले किसी को यहाँ रख दो बाकी मैं मैनेज कर लूँगी इसके लिए कौन मानेगा क्या बेटी तुम भी दिखने में कितनी सुंदर हो तुम वैसे कोई बकरा नहीं ढूंढ सकती तुम वो तो ठीक है लेकिन अभी के अभी बकरा कहाँ से मिलेगा ट्रेन वाला भैया कमिश्नर की बेटी कमिश्नर भी जरूर आए होंगे मैं चलता हूँ डर क्यों रहे हो तुमने क्या गलत किया है मैं जाकर बात करूंगी रुको हाय हाय याद आया कुछ परसों स्टेशन पे आपको सिगरेट पिलाई थी हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता मैं उसकी बहन हूँ वो और ये दोनों एक है हाँ, मैंने कैसे नहीं पहचाना उसे एक्चुअली आपको इतना गुस्सा होगा कि आपसे जान से मारते आपको तो उस पर दो दिन से गुस्सा आ रहा होगा ना और मुझे तो पूरे पंद्रह साल से गुस्सा है बचपन से हर चीज में रिश्वत लेने की आदत है आ, मैं <laughs> मैंने उनसे कहा कि आप कमिश्नर की बेटी हैं अच्छा आप भी उससे यही कहिएगा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे बचाने के लिए बेचारी उसके पैर पकड़ रही है पहले पता होता की इतना प्यार करती है तो ज्यादा कमीशन मांग लेता छोड़ना मत उसे। हम्म, तुम फिक्र मत करो तुम्हारे भाई को तो मैं देख लूंगी ऐसे गुंडों की जैसे एंट्री क्यों मार रही है छोटी ने अपना सेंटी मारा फिर भी पटी नहीं किया क्या हुआ तुम इतना डर क्यों रही हो हाँ मैं जानता हूँ कमिश्नर की बेटी है हाँ कमिश्नर की बेटी से तुम्हें डर नहीं लगता कमिश्नर की बेटी है तो मार देगी मार देगी क्या मार दूंगी हाँ पापा मैं मार दूंगी पापा वो यही पर है अब जल्दी आइए देर करेंगे ना तो वो यहाँ से चला जाएगा उसका इनकाउंटर आज करना ही होगा अब जल्दी आइए एक्सक्यूज मी क्या है सॉरी मैडम सॉरी बोल रहे हो इतनी हिम्मत है तुम में की मुझे सिगरेट पिला रहे थे तुम्हारा भागना इम्पॉसिबल है आ, लेकिन वो बहन का बदला लेना गलत है क्या हा? वो मैं थी और वैसे भी अपनी बहन से तो पैसे लिए थे ना तुमने रुक जाओ अभी पापा को कॉल मैडम 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 हम दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं आप जो कहेंगी वो मैं करूंगा करोगे ना दिखने में तुम ठीक ठाक ही हो आ, <laughs> कोई गर्लफ्रेंड है क्या रियली? इडियट। तो फिर पंद्रह दिन के लिए मेरी बात मानने वाले मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे क्या तुम ये क्या यार ऐसा कभी होता है क्या ये पंद्रह दिन का बॉयफ्रेंड क्या होता है हाँ? आ, लड़कियों को स्पार्क की आदत अगर लग जाए उसके बाद हाँ? उन्हें अगर अच्छा लगे तो बार बार मसाज करवाने के लिए आती हैं हाँ? नहीं तो स्पा में नहीं आती हैं हाँ? बड़ी सीधी सी बात है यार अच्छा सच हाँ? में यार परसों एक लड़की ने मुझे अमीर पेट हॉस्टल बुलाकर मुझसे ही लड़की नहीं बूढ़ी औरत लगाती है बात करता है तुझे मसाज करने का गोल्डन चांस मिला है इसे छोड़ना मत अरे तू 
बहुत लकी है यार टाइम पर ऑयल भी मिल गया मेरे दादा के घुटने में दर्द था माँ से मांग कर लाया सो लकी मैन वही समझ भूल गए ना टाइम हो रहा है कम ए, हमारे बारे में बताया तो नहीं है ओके हम यहाँ क्यों आए बताती हूँ उतरो जानते हो इस दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म क्या है तेज हा? इस दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म क्या है माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें लोग खुद छोड़ देते हैं ऐसे लोगों की सर्विस करना बचपन से मेरी आदत है। वाह 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 आप बहुत महान हैं। है ना? मामूली नहीं है हाँ। दो रक्षति रक्षिता हाँ? फील के लिए बोल दिया नंदनी, हाँ? नंदनी। क्या हुआ राहुल ये राहुल है बैठो 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 कोई बात नहीं तेल लगा मसाज करने ऐसी कम हो जाएगा तेज बॉटल दो कौन सी बॉटल तुम्हारी फ्रेंड ने जो तुम्हें दी थी और तुमने पीछे रख ली थी वही बोतल इसे कैसे पता चला ए मुझे क्यों दे रहे हो यहाँ बैठो दादाजी को दर्द हो रहा है ना चलो मसाज करो कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन बोतल खत्म हो जाए तो कॉल कर केन के साथ आता हूँ अच्छा फोन रख हे बॉयज एंड गर्ल्स कल से मेरा सारा काम करने के लिए मेरा बॉयफ्रेंड आएगा हे हम तो यहाँ कल ही आए थे ना आज क्यों मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लेते तो आफ्टरनून में लंच नहीं करते क्या तेज व्हाट हैपन तेज व्हाट हैपन <laughs> मतलब मॉर्निंग वहाँ जाना है yeah. और आफ्टरनून यहाँ आना है क्या yeah. <laughs> hey, सारे कुत्तों को नहला दिया ना घोड़ों के दांत साफ करने के लिए कहा था ना उठो दर्द कर रहे थोड़ा मसाज करते बैठे नहीं 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 करूंगा नहीं, 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 hey, नहीं। अब कभी चिकन करी नहीं बनाऊंगी अरे huh? उस कमिश्नर की बेटी का टॉर्चर सह नहीं पा रहा हूँ वो कमिश्नर की बेटी नहीं है तेरे चाचा और इशू का ये ड्रामा है ड्रामा। बस करो। कौन है ये ए, इतने अच्छे गाने का मर्डर क्यों कर रहे हो यार आ, आ, आजकल अच्छे गाने की तो किसी को कदर ही नहीं है यार क्या कहा तुमने अच्छा गाया तुम्हें तो तुमको पता मैं कितना बड़ा गिटारिस्ट हूँ सी माइनर प्ले करो मैं माइनर नहीं बेजर हूँ तुम्हारा सर प्ले करो इसका मतलब इस अकेले के भरोसे ये सब चल रहे हैं तुम्हारे ट्रुप का नाम क्या है क्रेजी बॉयज म्यूजिक ट्रुप ऑफ इंडिया जल्दी इंडिया की सबसे बड़ी एल्बम बनाने वाले हैं हम ये क्या यार हम तो सेट की बेटी के मेच्योर फंक्शन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ना चाचा जी ने भी यही कहा था समझ गई समझ गई ये बताओ मैं तुम्हें ढूंढती फिरूंगी क्या ओल्ड एज चाय बिना तुम यहाँ क्या कर रहे हो मैं क्यों जाऊँ क्यों जाओगे क्या है बहुत बातें कर रहे हो बॉडी लैंग्वेज भी बदल गई है भूल गए क्या मैं कौन हूँ भूल गए क्या भूल गए क्या कौन है तू कमिश्नर की बेटी तो मैं फिर से खुद को कमिश्नर की बेटी बोला ना मार दूंगा चल ओ, सब पता चल गया क्या अच्छा बेटा उस दिन जो कुछ हुआ था ना जरा एक बार याद करो तो क्या हुआ था पंद्रह दिन के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे कॉफी शॉप क्या कन्याकुमारी तक चलूंगा 
हाँ कॉफी शॉप गए थे उसके बाद क्या हुआ था वो जरा याद करो आ, बाद में क्या हुआ कहा चली गई ये लड़की कहा चली गई थी बताती हूँ तुम बहुत हांसम हो अगर तुम्हें मुझसे सुंदर लड़की दिख गई तो मुझे इग्नोर करोगे ना हाँ तो तो भरोसे के लिए इस अग्रीमेंट पर साइन कर दोगे ना जस्ट फिफ्टीन डेज भरोसे के लिए सिली गर्ल <laughs> यही करके साइन किया था ना ये लो जरा पढ़ो तो पढ़ो ना नहीं बाबा मैं नहीं इतना भी नहीं आता क्या तुम पढ़ो चलो मैं कुमार तेज अपने पूरे होशो हवास में अपने हाथों से कुमारी नंदिनी को ये नोट लिख रहा हूँ गोवा में कसिनो खेलने के लिए क्रिकेट में बेटिंग करने के लिए फ्रेंड्स के साथ पत्ते खेलने के लिए लड़कियों को पब में घुमाने आंटियों को क्लब में घुमाने के लिए स्पोर्ट्स बाइक और आईफोन खरीदा है इन खर्चों के लिए कुमारी नंदिनी से मैंने एक रुपए ब्याज पर पचास लाख रुपए कर दिया इसे चुकाने तक नंदिनी मेरा कैसे भी इस्तेमाल कर सकती है मुझ पर उसका पूरा हक है मेरे सारे के सारे राइट्स कुमारी नंदिनी के पास है ये मैं लिख कर दे रहा हूँ आप सबका प्यारा राज क्यों रे फिल्म नहीं देखते क्या ओरिजिनल लॉकर में बंद है तो एक कॉपी फेसबुक पे भी डाल देती है अगर इसे कोर्ट में फाइल करेंगे तो सेक्शन चार सौ तेईस दो सौ बत्तीस के तहत जेल बताइए मुझे क्या करना है देखो अब तक सिर्फ तुम्हारा फ्री टाइम ही इस्तेमाल किया था लेकिन वो ज्यादा खुल रहा है ना इसलिए मैं जब बुलाऊंगी ट्वेंटी फोर सेवन तुम्हें मेरे पास आना ही होगा जो कहूंगी वो करना होगा एक और कंडीशन है दोबारा किसी म्यूजिक बैंड के नाम से कहीं बचाते हुए दिखाई देना तो मार दूंगी पर्टिकुलरली वो हाथी अगर गिटार के साथ दिखाई दिया ना तो खत्म चलो प्रपोजल पेन प्रपोजल पेन प्रपोजल पेन प्रपोजल पेन 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 प्रपोजल पेन प्रपोजल पेन सिर्फ एक बच्चा है पेन 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 लड़के प्रपोजल यहाँ ना क्या चाहिए दीदी ये पेन कुछ अलग लग रही है ये प्रपोजल पेन है दीदी लड़कों के लिए आपके लिए नहीं है लड़कों के लिए मतलब लड़के जब लड़कियों को प्रपोज करते हैं तो लड़कियां चप्पल निकाल लेती है ना इसीलिए एक बार बटन दबाने से रिकॉर्ड हो जाएगा दोबारा दबाने से सुनाई देता है आई लव यू 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 बस कर कितना डेमो दिखाएगा सुपर है मुझे एक दे दो हा? अगर मुझे कोई पसंद आया उसे प्रपोज करने का मन हुआ तब ये काम आएगा आपको क्यों चाहिए दीदी ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है ना ए इसे कौन देगा कोई अच्छा पसंद आएगा तब उसे दूंगी ओके है हाल हो गया बुरा फंस गया रे कर दन पे है छुरा
पिता कितने अच्छे हैं आजाद परिंदे क्या क्या से कुछ करने के लिए करने पड़ते मजा सजा बनी बनी क्या हुआ बेटा हाय गया रे हायो रब्बा मैं मरा तोबा इसका नखरा कर गया कचरा रुकने न दे कहे पीछे पीछे आ मेरा हुकुम बचा वरना पाएगा सजा है हाल हो गया बुरा गर्दन पे है रखा चुरा आफत में है समय मेरा उफ ये आशिकी जाने ले आई है कहा ना एक पल चैन है यहाँ मुश्किल है मेरी दास है रामा पीछे पीछे आ मेरा हुकुम बजा वरना पाएगा सजा आप गलत समझ रहे हैं ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं मेरा असिस्टेंट है Excuse me, sir. तुम दोबारा आ गई हाउ मेनी टाइम शुड आई टेल यू अगेन एंड अगेन तुम बहुत प्रॉब्लम दे रही हो सर प्लीज सर मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको हेल्प करनी होगी। कोच मूर्ति क्रिकेट लीग के लिए यूके गए हैं वहाँ प्लेयर्स के साथ बहुत बिजी रहते हैं नहीं मिलेंगे वैसे भी लास्ट टाइम तुम्हें नंबर दिया था ना वो उठा नहीं रहे हैं सर हमारे पास भी वही नंबर है प्लीज सर कोशिश तो कीजिए डू वन थिंग इस महीने की बीस तारीख को वाइजे क्रिकेट लीग में आएंगे उनसे वहाँ जाकर मिलो थैंक यू सो मच सर मत बेटी हम लोग ढूंढ रहे हैं ना मूर्ति जी ही तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आज एक तारीख है बीस दिन ही तो है ना वेट करते हैं और इसी बीच अपने लोगों को भेजकर मैं पता करवाता हूँ थैंक यू सो मच सर आपको बहुत परेशान कर रही हूँ ना सो सॉरी सर किस बात के लिए मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ टेक केयर बेटा जी बाबा फोन आया नहीं अभी नहीं ए, तुम में से कुछ लोग गेट के उस तरफ जाओ इस बार नंदनी मिस नहीं होनी चाहिए चाहे कुछ भी करना पड़े हेलो कहा हो फोन क्यों नहीं उठा रहे थे कितनी बार फोन करना होगा कहा हो अब क्यों नहीं रहे हो बताओ हाँ हाँ यही हूँ आ रहा हूँ तुम्हें यहाँ आने को कहा था ना कब कहा था अगर पाँच मिनट में नहीं आए ना तो मैं सीधा कोर्ट जाऊंगी आ रहे हो की नहीं इसे ना बताना ही होगा मैं क्या चीज हूँ नंदनी मैडम ये मुझे छोड़ेगा नहीं रुक जाइए मैडम मैडम अरे नंदनी ए फॉलो करो उसे चलो 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 जल्दी चलो हाँ चल रहा हूँ ओके ए जल्दी चलाओ ना प्लीज क्यों जल्दी चलाऊँ बाद में तुम्हें बताऊँगी ना चलो ओके ए तेज चला यहाँ क्यों लेकर आए हो तुम बताता हूँ उतरो 
कौन थे वो लोग हमें फॉलो क्यों कर रहे थे हा? कौन लोग मुझे नहीं पता अच्छा तो पांच मिनट यही रिलैक्स करते ए, 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 वो लोग यहाँ आ गए प्लीज चलो प्लीज 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 वो लोग आ गए प्लीज प्लीज यहाँ से चलो ए, नंदनी को प्यार से बुलाने से वो हमारे पास नहीं आएगी उसे टेंशन देना ही पड़ेगा कौन है वो लोग वो वो मेरे गांव का है मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है इसलिए अच्छा? इसलिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है लेके जाओ प्लीज 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 यहाँ से चलते हैं ना प्लीज 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 मुझे बचा लो तुम जो भी कहोगे मैं करूंगी मैं जो कहूंगा वो करूंगी हाँ करूंगी तो मेरे डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दोगी क्यों दिमाग लगाया इसने लेकिन अभी डॉक्यूमेंट्स तो नहीं वो तो रेडी है के साथ आया ये पता है कितने दिनों से इसी सिचुएशन का इंतजार था लेकिन ये तो ब्लैंक है ना तो साइन नहीं करोगी तो रिलैक्स करते हैं हाँ मैं कर रही हूँ करो ए जाके उसे घसीट के ला बेबस पर कर दिया ना <laughs> तो गर्लफ्रेंड की ड्यूटी शुरू कर दो बेबी ए बॉल पास करना तुझे पास करके क्या फायदा वो लड़की आ गई है जाके ड्यूटी पे लग गया गुड मॉर्निंग बॉस ए देर से क्यों आई रोज तुम्हारा इंतजार करूं बहुत ट्रैफिक था ना अच्छा? बॉस बॉल लेके आ जा बॉल कहां है जाके ढूंढ ले भैया बॉल कहा है भैया भैया बॉल कहाँ पर है बॉल कहा है बताना भैया बॉल कहाँ है भैया वहां थैंक्स भैया बॉल बॉस तुझे मैंने सुबह सात बजे बुलाया था ना चाह सबके लिए चाय लेके आ चाहिए बॉस क्या पैसे चाहिए तेरी तो ठीक हेलो यार बोल यार बोल ना मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर सिंगापुर जा रही है उसकी कंपनी वालों ने कहा पांच लाख सैलरी ज्यादा देंगे तो वो मुझे छोड़कर जा रही है अच्छा हुआ मैंने कहा था गले में मंगल सूत्र डाल खुश रहेगा सुना नहीं क्या कह रहा था लिविंग टुगेदर लिविंग टुगेदर अब तो उसने तुझे राखी बांधी थी ना यार तू जो कहेगा वो मानेगी मुझे नहीं पता तू क्या करेगा तू उसे सिंगापुर जाने से रोक बस अरे अभी लास्ट मोमेंट पे कैसे आऊँ आज दोपहर को मेरी एक एग्जाम भी है <laughs> वो पेपर तू कैसे पास करेगा 
ए, पहली बार पास नहीं हुआ था इसलिए दोबारा अटेम्प्ट कर रहा हूँ यार वो अगर तूने उसे नहीं रोका ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा ए, पहले रोना बंद कर कुछ करते हैं तुम दोनों एक घंटे में मुझे कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल में मिलो ठीक है यार सबको पिला दे बैठो कहाँ पर बॉस डॉक्यूमेंट पढ़ू बैठो मान जा यार प्लीज यार सिर्फ आधे घंटे के बाद है कोई ड्रामा कंपनी है देख यार छोटी सी प्रॉब्लम है सॉल्व करनी है प्लीज वैसे पेशेंट कौन है यही है मैं डॉक्टर सर इन्हें एक घंटे के लिए आईसीयू दे दीजिए ओके सर देखो पांच मिनट बात नहीं करनी है इससे ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है इसे क्या शॉर्ट ट्रीटमेंट देने वाले हाथ नहीं बंधे थे तू हमेशा से क्यों करता है हाथ क्यों नहीं बांधे क्या हुआ होगा मधु मुझे कुछ नहीं पता देखते हैं भैया क्या हुआ भैया मेरी बीवी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया बीवी आपकी शादी कब हो गई सुनो हमारी तरह ही लिविंग टुगेदर तुम फ्लो मत कट करो तू बोल यार वो गूगल में काम करती है उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया आ जाओ सैलरी एक लाख रुपए से बढ़ा देंगे मैंने भी उसे जाने के लिए फोर्स किया तुम जानती हो नंदू ने क्या कहा एक लाख के लिए तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ मैं उतनी चीप नहीं हूँ मैं एक इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ एक लाख की जरूरत नहीं है पाँच हजार भी काफी है इससे मार कर ऑस्ट्रेलिया चली जाऊंगी मैंने उसकी बात नहीं मानी उसका साइन करके मैंने एक कंपनी का लेटर उन्हें भेज दिया जब पता चला तो इसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया कितना झूठ बोल रहा है यार देख यार अगर मेरी बहन को ऐसा ऑफर मिले तो पैसों की लालच में उसे भेजना मत तुझे छोड़ना पड़े तो शायद वो भी फांसी लगा कर मर जाएगी और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा नहीं भैया मैं भी एक इज्जतदार परिवार ऐसी हूँ पैसों के लिए लालच करने वाला कैरेक्टर मेरा नहीं है मैं सिंगापुर नहीं जाऊँगा तुम कहोगे तभी नहीं मेरी आँखें खोल दी भैया मैं मैं बता दूंगा ना मैं बता दूंगा वो सो रही है ना तुम बहुत इमोशनल हो गई हो लेकर जा लेकर जा बहन को तुम चलो आको आको क्यों यार सिंगापुर जाने के प्लान कैंसिल कर दिया क्या इसे कैसे पता नहीं नहीं इसकी गर्लफ्रेंड किसी के साथ भाग गई तुम चलो भी ना तुम्हारी इस सब का एडवांटेज उठाकर मुझसे शादी वादी करने का प्लान बनाया ना तो मार दूंगा समझ गई ना क्या समझते हो तुम हा? तुम्हारा इस्तेमाल किया तो तुम मुझसे ये सब करवाओगे हाँ अग्रीमेंट पे साइन किया इसलिए मैं चुप हूँ नहीं तो हाँ नहीं तो नहीं तो हाँ नहीं तो अभी जो मेरा दोस्त आया था ना वो उस लड़की से बहुत प्यार करता है अगर वो चली गई तो वो मर जाएगा उनका प्यार बचाने के लिए मुझे ये ड्रामा करना पड़ा तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं तुम्हारा इस्तेमाल करना होता तो उस पेपर पे जो चाहे लिख सकता था लेकिन मेरा मन ही नहीं माना जानती हो क्यों मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा तभी एहसास हुआ तुमने बॉयफ्रेंड की एक्टिंग करवाई और मैं सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया तुमने जो कहा प्यार से किया प्यार के लिए किया आई लव यू नंदू अगर मैं तुम्हें पसंद हूं तो कल मुझसे आकर कह देना वरना मैं समझ जाऊंगा कि कि तुम बाय
चैन तेरे नैन ले गए हाँ मीठे मीठे खाबों में हम खो गए हाँ तुम तो माशाल्लाह दिल का चैन तेरे नैन ले गए हाँ मीठे मीठे ख्वाबों में हम खो गए किया सर अब लेकिन मैडम हमसे मिस हो गई ये बोलने के लिए दस लाख लिए थे ड्राइवर कार रोको सर एक चांस और दीजिए सर पक्का पकड़ लेंगे गेट आउट मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया क्यों दिया लक्ष्मी तुम बाहर क्यों आई हो तुम्हें तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है ना मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया प्लीज सर लक्ष्मी सब देख रहे हैं हम बाद में बात करेंगे हाँ, अब क्या बात करेंगे पंद्रह साल पहले एक बच्चे ने मेरी जान बचाई थी उसे हेल्प करने के लिए कहा था लेकिन आपने क्या किया लक्ष्मी मेरी बात समझो मैंने कितनी बार पूछा आपने कहा मदद की मैंने आप पर भरोसा किया था लेकिन आपने कुछ नहीं किया उस बच्चे को सात साल जेल की सजा हुई लक्ष्मी लीव इट उसने छोटी सी मदद क्या कर दी उस पर लाखों लुटा देंगे क्या वैसे भी खुद के लिए कुछ नहीं किया मैंने सब कुछ बच्ची के नाम पर ही है आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं? मेरी जान बचाने के लिए उसने लक्ष्मी 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 We did all kind of tests. I don't know what the problem is. Ma, ma, Nandini, you, my father, has given me a bad name, son. You go to India and go. कैसे भी करके उससे मिलकर मेरी माँ तुम्हें भूली नहीं है वो मरते दम तक तुम्हें याद करती रही ऐसा उसे कहना ये भी कहना कि मैंने माफी भी मांगी थी मेरी इच्छा पूरी करोगी ना मैं इंडिया जा रही हूँ 
उसका पता लगाकर माँ की आखिरी इच्छा पूरी करूंगी और आपने मेरे नाम पर जो प्रॉपर्टी खरीदी थी उसे देकर आऊंगी वॉट यू मीन उसे तुम कैसे दोगी आपने मेरे लिए खरीदी होगी लेकिन मेरी नजर में वो उसी की है तुम्हारी माँ तो पागल है तुम भी पागल हो गई वो साइट किसी और को दिया मैंने एडवांस भी ले लिया है माँ ने मरने से पहले रोते हुए कहा कि पापा की वजह से उसके लिए कुछ नहीं कर पाई उन्हें हर पल वो याद आता था उस दुख को भूलने के लिए माँ की आत्मा को शांति मिलने के लिए मुझे जाकर उससे माफी मांगनी ही होगी और इतना ही नहीं इतने साल उसकी वजह से मुझे माँ का प्यार मिला इसलिए उसका भी हक बनता है तुम इंडिया नहीं जाओगी समझी मुझे इंडिया जाना है और मैं जाकर ही रहूंगी हेलो सर वो वाइजा ग्लैंड मैटर यस मैं इसीलिए इंडिया आया हूँ ऑलरेडी टेन करोड़ एडवांस ले लिया सर रिस्पॉन्स नहीं है नो नो वो साइट आपकी है फिक्स कर लीजिए ओके श्योर सर हेलो भाई तुम्हारा बॉस अंदर क्या लिख रहा है हेलो यस सर अंदर तेज नाम का एक लड़का है उसे बुला देंगे बुलाऊ से अरे यहाँ एग्जाम चल रहा है <laughs> तेज तुमसे प्यार हो चुका है अब इतने दिन मैं दिल में कैसे रखू मैं तुम्हारी तरह नहीं छुपा सकती इसलिए अभी बोलने आई हूँ एग्जाम बाद में लिख लेना पहले बाहर आ जाओ आई लव यू आई लव यू आई लव यू चलो अब ये साल भी चला गया पता नहीं जो पढ़ के आता हूँ वो पूछते क्यों नहीं है सर अब क्या हुआ सर ये लेटर है अब हाउ डेयर यू अब तक सोचता था सिर्फ लड़के ही चिट देते हैं अब लड़कियां भी दे रही हैं। वो भी एक प्रोफेसर को मुझे बेवकूफ कहीं के नंदिनी को क्या हुआ हे बताना नंदिनी को क्या हुआ तू तो बताना नंदिनी को क्या हुआ हे कोई कुछ बताता क्यों नहीं है डरा दिया इन लोगों ने घबरा गया था मैं तू उस लड़की से प्यार करता है हाँ क्यों आई डोंट नो वाई यू गाइस आर बॉथरिंग मी आई कैन रिकॉल वाई आई केम टू इंडिया प्लीज डोंट आस्क मी द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन नाउ जस्ट लीव मी अलोन आई नीड टू सी माय मॉम डॉक्टर प्लीज आई नीड टू टॉक टू माय डैड डॉक्टर आप तो कहिए ना डॉक्टर ऑफ कोर्स ही डॉक्टर सर आपका फोन देंगे जरा आई नीड टू स्पीक टू माई डैड ये क्या हो गया 
वो लड़की भूल गई है कि वो इंडिया ही थी बहुत कोशिश की यार वो लंदन में अपने पापा का नाम बता रही है लेकिन तेरे बारे में कुछ नहीं बता रही वो तुझे पूरी तरह भूल गई है चलो बेटी बताता एमनेशिया कहते हैं ब्रेन पर चोट लगने की वजह से उसमें मेमोरी स्टोर करने वाले टिश्यूज भी डेड हो गए हैं इसलिए उनमें जो मेमोरी स्टोर हुई थी वो परमानेंटली लॉस हो गई है इसमें सारी बातें याद रहती हैं, पर्टिकुलरली एक पीरियड में जो हुआ वो याद नहीं रहता और वो हर पेशेंट में अलग अलग दिखाई देता है कुछ लोग फाइव ईयर्स तक भूल सकते हैं और कुछ लोग टू ईयर्स तक भूल सकते हैं और आपकी बेटी नंदनी के बारे में बात करें तो वो थ्री मंथ ट्वेल्व डेज भूल गई है मतलब उसकी माँ की मौत उसका इंडिया आना और यहाँ एक्सीडेंट होने तक सब कुछ भूल गई है हर ब्रेन इज हंड्रेड परसेंट परफेक्ट हेल्थ कंडीशन इज ऑल्सो गुड सर जो भूलना था आपकी बेटी वही भूल गई सर चुप करो पहले पता कीजिए आपकी बेटी ने डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं सर हमें साइट बेचनी है ना अभी उससे पूछेंगे तो शक हो सकता है पहले उसे लंदन लेकर जाते हैं लेकिन सर मेरी बात बाद में बात करते हैं नंदिनी चलो चलते हैं पापा क्या हुआ बेटी माँ की मन्नत पूरी करने इंडिया आई थी ना मैं ऑफ कोर्स इसमें कोई शक है क्या अच्छा तुम इंडिया में जिनसे मिली थी उन्हें बुलाऊं क्या मैं रहने दीजिए पापा आपने कहा तो ये सच ही होगा मुझे किसी से नहीं मिलना अब हम सीधा लंदन ही जाएंगे <laughs> हेलो तेज दीदी बात करना चाहती हैं हम्म तेज बड़ी माँ क्या हुआ है तुम्हें मुझे कुछ नहीं हुआ बड़ी माँ क्या मैं अपने बेटे को नहीं जानती तुम बहुत दुखी हो नहीं बड़ी माँ मैं तो ठीक हूँ तुम्हें देखने का मन कर रहा है एक बार आ जा बेटा अभी नहीं बड़ी माँ बड़े पापा को पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी मैं फिर कभी आ जाऊंगा एक बार आजा। बाय। बस करो दीदी वो आ जाएगा क्या हुआ ग्राउंड पर नहीं गए तू ऐसे रहेगा तो ग्राउंड पर कैसे जाएंगे यार तू ऐसे रहेगा तो हम ग्राउंड पर कैसे जाएंगे यार ए, लाइट ले ले यार कैसे लाइट ले लू यार तूने उसके लिए कितनी मेहनत की हमें पता है एक काम करते हैं नंदिनी के पास जाकर सब कुछ बोल देते हैं हॉस्पिटल में देखा ना तुम लोगों ने वो मुझे नहीं पहचान पाई तो फिर मेरे प्यार को कैसे पहचानेगी वैसे भी डॉक्टर ने ये भी कह दिया कि उसे उतना टाइम याद नहीं आएगा तो क्या करेंगे यार तू उसे भूल पाएगा मुश्किल है यार भगवान ने जैसे दिमाग को भूलने की बीमारी दी है वैसे दिल को भी दे देता तो अच्छा होता सॉरी 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 सॉरी
नंदिनी को पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहा था वो उनके पिता ने भेजा था नंदिनी को लाने के लिए ए, उसके पिताजी ऐसा क्यों करेंगे मुझे पता नहीं हाथ पैर तोड़ के भी लाने के लिए अच्छा, था। ऐसा क्यों? वो तो मुझे नहीं पता पर बहुत टेंशन में थे लड़की नहीं मिलती तो जायदाद चली जाती कैसी जायदाद किसकी जायदाद मैं इससे ज्यादा नहीं जानता हूँ सर हम लोग गुंडे नहीं है इंडिया में उसके फ्रेंड की कंपनी में काम करने वाले चाहो तो आधार कार्ड दिखा सकता हूँ सर मेरे छोटे बच्चे हैं चल निकाल थैंक यू सर निकाल इसका मतलब नंदिनी की प्रॉब्लम उसके पापा है इसीलिए शायद भागकर इंडिया आई होगी हेलो यार नंदिनी का बाप उसे साथ में लंदन लेकर जा रहा है अब क्या करेंगे यार हेलो हेलो कब आउ बेटी जल्दी करो फ्लाइट का टाइम हो रहा है पता नहीं फिर इंडिया कब आऊ फाइव मिनट्स ठीक है ओके दिस इज ओके ए, जल्दी आओ लड़की आ रही है बेटी टाइम नहीं है एयरपोर्ट बहुत हाँ, दूर है। पापा बस एक ही बैग लूंगी ए, नंदनी हाँ। आई है यार मैडम 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 आप नंदनी हो ना मैम हाँ। एक ऑटोग्राफ प्लीज नंदनी मैम आप लोग कौन है मैडम मैडम प्लीज मैडम मैडम आप क्रेजी बॉयज ट्रूप में सिंगर है ना वी लव योर सॉन्ग मैडम We die for your song, ma'am. Madam, movie में आपकी आवाज़ श्रेया घोषाल जैसी लगती है. Please, madam, photograph दीजिए ना. कौन है तू? Please, चलो जाएँ यहाँ से. Sir, sir, cool sir. We are from ABT College, wise ex sir. Sir, आप जानते हैं नंदिनी madam हमारे college में कितनी famous है. Even हमारे college function में भी गई थी ये. Please, sir, one selfie, sir. Please, sir, please, 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 तुम चलो बेटी तेज सर के साथ सेल्फी ली थी आपके साथ भी लेना चाहता हूँ प्लीज मैडम तेज ये तेज कौन है तेज मैडम क्रेजी बॉय ट्रूप सोनो मैडम देखिए यही है तेज कौन है जल्दी से एयरपोर्ट चलो नो पापा क्रेजी बॉयज म्यूजिक ट्रूप से मिलना है ओके मैम मुझे तेज से मिलना है बात करोगे वो क्यों बात करेगा hey. uh, तुमने क्या किया वी प्रैक्टिस म्यूजिक लाइक अ फैमिली और ऐसे में जब भी तुमसे मिलने हॉस्पिटल में आया तो तुमने उसे पहचाने से इनकार कर दिया इस मेडिकल मेरा कल यू नो वो एक छोटे एक्सीडेंट की वजह से मेरी आताश चली गई तो क्या खाना खाना भूल गई सोना भूल गई वैसे भी हमारे तेज को कैसे भूल सकती हूँ हाउ जानते हो कितना हर्ट हुए हम आई कैन बिलीव दिस गॉड मस्ट बी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ लेकिन मुझे तुम्हारे ट्रूप में ज्वाइन होने का मन कर रहा है अब देखो ऐसा मत करना क्यों? तुम्हारी वजह से सारा प्रोग्राम चौपट हो गया तुम्हें निकाल दिया है क्यों बे? होर्डिंग से इसकी फोटो निकाल दी ना? ना? निकलेंगे ना? निकाल दिया निकाल दिया प्लीज डोंट डिस्टर्ब अगेन अगर आप मेरी जगह होते तो आपको समझ में आता सर स्ट्रीट सिंगर की रेंज से उठाकर स्टेट सिंगर बना दिया कितनी कंपनीज़ एल्बम बनाना चाहती है 
नंदिनी ने खुद रिक्वेस्ट करके ट्रूप ज्वाइन की थी वो मेन सिंगर थी उससे प्रैक्टिस भी करवाई थी पंद्रह दिनों बाद वायजाग में टूर है अब सडनली उसे कुछ याद नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे हा? इससे बात क्यों कर रहा है यार निकल जाओ यहाँ से क्या तुम्हारे अलावा सिंगर नहीं मिलेगी क्या चलो जाओ Idiots. चलो बेटी कम लेट्स को <laughs> मैंने सही कहा ना यार <laughs> मैं फिर से कहता हूँ प्लान बी नंदिनी मैडम आप यहाँ मैं माया टीवी से हूँ एक बाइट दीजिए मैडम hey, प्लीज हमेशा हमारे पीछे घूमते रहोगे जाओ यहाँ से ऐसा क्यों कह रहे हैं सर नेक्स्ट म्यूजिक एल्बम की लीड सिंगर आपकी बेटी ही तो है मैडम मैडम hey, प्लीज मैडम एक बाइट दीजिए प्लीज मैडम प्लीज मैडम एक बाइट मैडम क्या कहना है मुझे Let's go. मुझे अब समझ में आ गया है पापा बचपन से मुझे म्यूजिक बहुत पसंद था ना इनके मिलने से पहले माँ की मन्नत पूरी की होगी मैंने फिर इनके ग्रुप में ज्वाइन करके फेमस हो गई होंगी तुम जितना बड़ा सोच रही हो ये है नहीं जरा इनके चेहरे देखो लग रहा है महीनों से खाना नहीं मिला पर्टिकुलरली उस मोटे को देखो उसके चेहरे और म्यूजिक में कोई कनेक्शन दिख रहा है तुम्हें मेरी बात मानो ये सब टाइम वेस्ट है लेट्स गो प्लीज पापा पंद्रह दिन की ही तो बात है वो शो करके मैं आ जाऊंगी नो no, बेटी मैं नहीं मानूंगा चलो चलते ज्यादा फोर्स मत कीजिए बेटी को शक हुआ तो सब पता चल जाएगा ठीक है बेटी तुम जा सकती हो मैं तुम्हारे ग्रुप में गाऊंगी पंद्रह दिन प्रैक्टिस के लिए आऊंगी आऊंगी बिल्कुल नहीं आऊंगी दोबारा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और फिर से तुम्हारी अगर याददाश्त चली गई तो हमारा क्या होगा मैडम चाहो तो एग्रीमेंट पे साइन करवा लो याददाश्त जाने के बाद भी ये बिल्कुल नहीं बदली शो में एग्रीमेंट कल से मैं प्रैक्टिस के लिए आ जाऊंगी ओके बाय क्या हुआ यार? देखो पंद्रह दिन के लिए हमारे साथ रहने के लिए मान गई इतने दिनों में वो इंडिया क्यों आई है उसकी प्रॉब्लम क्या है पता करो मतलब कि कोई लव स्टोरी नहीं है क्या जब कोई छोटी मछली के लिए जाल बिछा रहा और बड़ी मछली फंस जाए तो क्या प्रॉब्लम ऐसा है तो इस बार प्लान हम बनाएंगे और तू उसे सिर्फ फॉलो करेगा okay. समझ गया ना ब्रेक मैम प्लीज ओके यस हाय 
हर्ष हाँ क्या हुआ नंदिनी ये फोटो आ... तुम दोनों की इस कहानी में एक स्वीट मेमोरी है तेज ने तुमको पहली बार ट्रेन में देखा था और फिर तुमसे बात करने की कोशिश की पर तुमने भाव नहीं दिया उस बेचारे ने बहुत कोशिश की आखिरकार तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए उसने एक प्लान बनाया था प्लान बनाया एक्सक्यूज मी कैसा लग रहा हूँ हाँ? तुम कैसे भी लगो मुझे उससे क्या ए, कुछ नहीं मैडम मैं एक लड़की को प्रपोज करना चाहता हूँ करना है तो करो मुझे क्यों बता रहे हो क्योंकि आप जैसी सुंदर लड़की का टेस्ट भी बहुत ही सुंदर होगा अगर आप कुछ टिप्स दे दे तो मेरी सेटिंग आसान हो जाएगी ये फूलों वाली शर्ट उतार कर कोई अच्छी क्लासी शर्ट पहनो हाँ और ये लुंगी उतार कर कोई जीन्स पैंट पहन लो आ, ओके मैडम और ये क्या है घोसले की तरह बाल उगाए इन्हें कट करो और वो ब्यूटी स्पॉट है ना उसे भी हटा दो तुम्हें अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदलनी होगी अच्छे लव सॉन्ग सुनो उसके बाद मस्त लगोगे कोई भी लड़की आसानी से पट जाएगी ओके मैडम ऑल द बेस्ट अगले दिन जब आप रास्ते से गुजर रही थी बिन कहीं चैन नहीं दिल का तू सुकून तू बेकरारी मेरे दिल कहीं ना बुझा तू कहीं तेरे बिन कुछ सोचना भी शामिल हो गई फिर हमने मिलकर बहुत सारे कॉलेज प्रोग्राम्स भी किए मैं अब रह सकूंगा मुश्किल है अब जीना तू ही तू है सपना हाँ तुझसे है ये कहना तेरे संग है रहना तुझ प्रेम है करना बेचारा खुद भी नहीं जानता लॉल हेलो कहा हो तुम सब आज हमारी प्रैक्टिस है या नहीं ए, हम लोग बस हाफ एन आवर में पहुंच रहे हैं तुम एक काम करो तुम वहीं पर रुको कहीं जाना मत आ, रूम लॉक किया था ना नहीं यार भूल गया मैं यार तू जानता है ना रूम में कोई भी जाए तेज को पसंद नहीं है क्योंकि उस कमरे में प्यार की निशानियाँ है यार पहले फोन तो खा अरे मैं भूल गया ओ नो काटता हूँ हम सब मिलकर म्यूजिक प्रोग्राम्स कर रहे थे तो एक दिन क्या हुआ कि उस दिन
का नोट किससे चाहिए मुझे 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 दीदी देख लिया मेरे पूछते ही सबने हाथ उठाया लेकिन बंटी ने मेरे हाथों से छीन ही लिया आप लोगों ने मुझसे क्यों नहीं लिया हमें लगा आप मजाक कर रही थी मैं सोच ही रहा था आने के लिए तब तक वो बच्चा आ गया जिंदगी भी ऐसी ही है अपनी पसंद की चीज लेने से पहले कोई और उसे छीन लेता है इसलिए मन में कुछ मत रखो उसे एक्सप्रेस करो जो पसंद है उसे ले लो चाहे वो पैसा हो या प्यार हो दीदी नोट तेज ने छीन कर लाने को कहा था तेज, उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये सब हुआ था भूलने के बाद सब कुछ याद दिलाना बहुत एम्बेसिंग होगा इसीलिए तेज ने मना किया था तू यार हुआ दिल का तू प्यार मेरे दिल का तू दिल मेरे दिल का हो कि तेरी सदा ही जा तुम हो मेरा खुदा कोई ना तेरे जैसा उससे झूठ क्यों कहा अबे एक्सीडेंट के पहले तूने नंदिनी को प्रपोज किया था ना हो सकता है वो तुझे हाँ भी बोलना चाहती हो एक बार सोच अगर ये बातें सच हो गई तो देख भाई सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है नंदिनी को भले याद ना हो मगर उसके मन में प्यार जिंदा होगा और उसे याद दिलाना ही हमारा प्लान था तेज नंदिनी चलेगी तो लौट कर नहीं आएगी जो भी करना है पंद्रह दिन में ही करना होगा नहीं तो जिंदगी भर पछताएगा तू नहीं यार मेरी बात सुन हम ये नहीं करेंगे तू अच्छा नहीं कर रहा है वैसे भी प्यार और जंग में सब कुछ जायज ही होता है यार हम्म हम्म यार लगता है वो प्यार का इजहार करने आ रही है ए सारे म्यूजिशियन को हैंडल करने के लिए मैं कोई मजिशियन नहीं हूँ किसी भी चीज की लिमिट होती है यार एक्सक्यूज मी डोंट डिस्टर्ब यार ओ नंदिनी आप ओ व्हाट अ सरप्राइज आइए आइए तेज से पर्सनली बात करनी है आप सब बाहर जाएंगे जरा ओ श्योर वाई नॉट चलो यार चलो All the best, yours. सुबह से तुमसे मिलने की कोशिश कर रही हूँ क्या ये सच है कि हमारे बीच में प्यार था वो हम बोलो क्या मैंने तुमसे प्यार किया था क्या मैंने तुम्हें अंगूठी पहनाई हाँ हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे तो फिर ये क्या है आप लोग गलत समझ रहे हैं ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं मेरा असिस्टेंट है तुम्हारे बारे में सच पता चल गया है तुम मुझे जब ड्रॉप करने आए थे अपना फोन भूल गए थे चीट किया ना मुझसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर चीट किया मैं तुम्हारे पीछे घूमती थी तुम्हारा फायदा उठाती थी तुम्हारे ग्रुप में गाती थी तुमसे प्यार करती थी ये सब कुछ झूठ था शर्म नहीं आई प्यार करवाने के लिए इतना बड़ा धोखा दिया इन सबको सच मानकर मैंने तुमसे प्यार भी कर लिया तो ऐसे प्यार का क्या करोगे तुम नहीं मैं नंदू एक बार मेरी बात और कुछ मत कहना गुड बाय गलती किसी की भी हो गलती ही है ना तुझे दुख हो रहा है यार दुख नहीं हो रहा बस प्यार पूरा नहीं हो पाया यार फोन दे अपना क्यों यार उसके पास तेरा नंबर नहीं है ना नहीं है 
ओके लेकिन यार वो कम टू मेहर बाबा आश्रम इमीडिएटली गंगाधर इस फोटो में कौन है माँ <laughs> वो ऑर्फन स्कूल के प्रिंसिपल गंगाधर जी हैं मैंने बचपन में इन्हीं के पास पढ़ाई की थी ड्राइवर मेहर बाबा आश्रम कहाँ है जानते हो वहीं ले चलो अरे यार ये कैसा मैसेज था नंदू जब मेरे साथ थी तो दो तीन बार मैंने उसे आश्रम ड्रॉप किया था उसका इंडिया आना और वहाँ जाना इन दोनों के बीच जरूर कोई लिंक है इसीलिए मैंने उसे ये मैसेज भेजा शायद वहाँ से कोई क्लू मिल जाए क्या यार ये सब होने के बाद ये जरूरी है क्या अरे वो कहीं भी जाए हमें क्या छोड़ यार ए, नंदू मुझसे प्यार नहीं करती इसलिए ऐसी हालत में मैं उसे अकेला छोड़ दू जब उसके पापा ही उसके दुश्मन है तो उसकी मदद कौन करेगा चल बे मुझे बहुत हैरानी हो रही है एक सप्ताह में ये सब हो गया सर मैं इंडिया क्यों आई थी मैं आपके पास क्यों आती थी बताता हूँ बेटी तुम्हारी माँ ने मौत से एक दिन पहले मुझे फोन किया था तुम आओगी तुम्हारी मदद करने को कहा था और उस लड़के को ढूंढकर ये डॉक्यूमेंट्स देने को कहा था उसके बाद माँ की मौत की खबर सुनी थी बहुत दुख हुआ था उसके बाद तुम मेरे पास आई थी फिर हम दोनों उस लड़के के एड्रेस के लिए वैजाग के बोस्टल स्कूल गए थे मैडम आप जो फाइल की बात कर रही हैं, कुछ साल पहले एक फायर एक्सीडेंट में वो जल गई थी मैडम लेकिन एक काम कर सकते हैं उस समय मूर्ति जी नाम के एक पीटी टीचर थे वो बच्चों के बहुत करीब थे उनसे मिलेंगे तो शायद कुछ पता चल सकता है वो कहाँ मिलेंगे मुझे इस समय मूर्ति जी एक बहुत बड़े कोच है ऑटोरैक स्पॉन्सर करने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट लीग के कोच वही है। हैदराबाद में उनका ऑफिस है वहीं जाके इंक्वायरी कीजिए उसके बाद तुमने ऑफिस जाकर इंक्वायरी की और फिर मेरे पास आकर बोली कि इस महीने 20 तारीख को मूर्ति जी वाइजाग आ रहे हैं और उसके बाद तुम आज मुझे मिल रही हो बेटी मतलब माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने में इंडिया आई थी हाँ बेटी पापा कितने स्वार्थी हो गए हैं पैसों के लिए उन्होंने मुझसे सब कुछ छुपाया जो हुआ उसे भूल जाओ बाय दी गॉड्स ग्रेस तुम्हें सब कुछ पता चल गया अब तुम्हारे लिए माँ की इच्छा पूरी करना जरूरी है यस सर। तुमने कहा था कोच मूर्ति जी बीस दिन में वाइजाग आने वाले हैं। ऑलरेडी पंद्रह दिन बीत चुके हैं पांच दिन अगर इंतजार करेंगे तो मूर्ति जी ऐसी मिल सकते हैं और उस लड़के के बारे में भी जान सकते हैं ये लो डॉक्यूमेंट्स रख लो चलते हूँ सर ठीक है बेटी चल 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 नंदनी बेटी तुम्हारे पिताजी को पता चला कि तुम यहाँ आई थी तो तुम्हें वो लंदन ले जाएंगे ऐसा नहीं होगा सर ये पांच दिन मैं पापा को मैनेज कर लूंगी लंदन ना जाके वाइजैक जाऊंगी ये क्या यार ये वाइजैक कहाँ से आ गया ये पापा से छुप कर वाइजैक जाने का प्लान क्यों बना रही है नंदिनी के पापा आए हैं है? आए क्या नंदिनी के पापा आए हैं है? पापा म्यूजिक बैंड ऑफिस में है <laughs> सर आप यहाँ वेयर इज माय डॉटर वो actually... क्या तो मेरे पास होनी चाहिए या रिहर्सल के लिए यहाँ होनी चाहिए कहा है वो <laughs> फोन भी नहीं उठा रही है वो डॉक्यूमेंट्स भी लिखवा लिए थे अगर उससे कुछ हुआ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं है क्या सीटी बटकी पर वो क्यों नहीं आई आ जाएगी अरे पापा आप यहाँ कैसे क्या बेटी कहाँ थी तुम पता है कितनी टेंशन हो रही थी क्या तेज पापा को नहीं बताया आ, आ, हम दोनों प्रैक्टिस के लिए गए थे ना वही गए थे पापा तेज बहुत अच्छा कंपोजर है फ्यूचर ए आर रहमान है आ? जानते हैं म्यूजिक प्रोग्राम कितने अच्छे से प्लान किया है हमें इमीडिएटली वाइजेक जाना है वाइजेक वाइजेक के इसलिए प्रैक्टिस तो यही करनी थी ना अभी अभी प्लान चेंज हुआ है पापा है ना तेज आ, 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 बिल्कुल है। हाँ। पहले चिल्ला रही थी अभी प्यार से बात कर रही मामला क्या अबे उसे पापा से छुप कर वाइजैक जाना है ना इसीलिए कहानी में ट्विस्ट ला रही है भगवान अब तू आगे देख सर हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया है अब आप अपनी बेटी को लंदन वापस ले जा सकते हैं तू चुप कर मैं बात कर रहा हूँ ना ओ मैडम 
चलो उठो बैठी क्यों वॉट हैपेंड इसका मूड नहीं है प्यार में धोखा खाया है इसका दिल टूटा है प्रोग्राम नहीं करेगा सर आप चाहे तो जा सकते हैं ठीक है ना चलो बेटी चलते हैं हम यहाँ से वन मिनट पापा क्या हुआ तेज तुम्हारा ब्रेकअप हुआ आ, मुझे बताया क्यों नहीं मुझे बताओ वो लड़की कौन है मैं उससे बात करके तो मुझे नहीं पता बहुत ही जिद्दी है वो एक नंबर की सेल्फिश अपना काम निकालने के लिए कितना भी गिर सकती है वो बहुत बड़ी झूठी है तुमसे कन्विंस नहीं होगी वो हाँ बहुत ज्यादा बोल रहा है हम बोले तो झूठ और तुम करो तो परोपकार क्या तुम झूठ बोल सकती हो बस ये क्या पकड़ा है तुम मेहर बाबा आश्रम सुन लिया क्या या किससे मिले वाइस एक जारी हो हमें सब पता है जितने पैसे चाहिए दे दूंगी मुझे लेकर जाओ प्लीज प्लीज पैसे दो क्या हम क्या तुम्हें इतने चीप नजर आ रहे हैं सर आपकी बेटी वाइस एक सॉरी जल्दबाजी में बोल दिया प्लीज मुझे लेकर जाओ क्या हुआ बेटी क्या डिस्कशन हो रही है वाइस का प्रोग्राम है या नहीं आपकी बेटी को हम वाइजैक लेकर जाएंगे तेजी से पिक कर लेगा इसे रेडी रखना पापा आप बीस तारीख को वाइजैक आ जाइएगा कैसे भी करके हम उस दिन नंदन चले जाएंगे हेलो ये कोई टैक्सी नहीं है जो तुम पीछे बैठोगी आगे आकर बैठो क्यों नंदू कुछ खाया क्या हेलो बेकार की बातें मुझसे मत करो तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है सिर्फ अग्रीमेंट के अलावा बाईस एक पहुंचने के बाद तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते समझ में आया हाँ, चलो समझ गया <laughs> वाइजैक पहुंचने के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते ये तो सिर्फ ट्रेलर है वाइजैक पहुंचने से पहले हार्ट अटैक दे दूंगा सॉरी थैंकफुल कर दे यार दीदी सुनो तेज माँ की तबीयत ठीक नहीं है क्या तू जहाँ भी है जल्दी आ जा तू आएगा ना हाँ हा, मैं आ रहा हूँ
मुझे एक छोटा सा काम है आधा घंटा रुको मैं आ जाऊंगा मैं भी चलूंगी तुम कहाँ चलोगी आ जाऊंगा मुझे यहाँ अकेले छोड़कर कौन सा अर्जेंट काम आ गया है भूख लगी है खाने जा रहा हूँ मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी ये देवी बहुत पावरफुल है इनसे जो चाहे मांग लो मैं कुछ देर में आता हूँ हे देवी माँ इसका टॉर्चर मुझसे सहन नहीं हो रहा इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसे मुझसे दूर भेज दो देवी माँ प्लीज पता नहीं कहा जा रहा है जैसे जा रहा है भूख लगेगी तो किसी के भी घर में घुस जाएगा दीदी दीदी तेज हैप्पी बर्थडे तेज <laughs> इसीलिए बड़ी माँ ने तबीयत का बहाना बनाया था हाँ ऐसे ही बुलाती तो नहीं आता इसलिए ऐसा कहा तो, तो, पागल बड़े पापा को पता चल जाएगा तो कुछ नहीं होगा मैं जा रहा हूँ तेज मेरी बात तो सुनो नहीं मैं जा रहा हूँ अरे सुनो रुको मे, मेरी बात तो सुनो अरे तेज कौन है आपके घर में चोर घुसा है आ गया हाँ? मुझे पता है आज इसका जन्मदिन है कौन है भाभी चोर आया है सुपर तुम उसके साथ आई हो बेटी दोनों पागल है क्या कौन है दीदी हाँ स्मोक बच्ची आओ बेटी नंदिनी मेरा नाम इन्हें कैसे पता मम्मी बड़ी पापा जाग जाएंगे बड़ी माँ चाची ये मेरी बुआ है और ये मेरी बहन है अगले महीने दोनों की शादी है बंदरिया ये भी बहन है लक्ष्मी इतनी आवाजें क्यों आ रही है शांति से सोने नहीं दोगे क्या हो रहा है ये सब भूल गए क्या आज तेज का जन्मदिन है जब वो है नहीं तो जन्मदिन कैसा जाकर सो जाओ वो कौन है आंटी ऐसे चिल्ला रहे हैं ये लड़की कौन है बड़े पापा मेरी दोस्त है समर हॉलीडेज है ना तो घर पर आई है ठीक है अब जाकर सो जाओ हाँ चलो बीजी ए रुको रुको क्या है मुझे अपनी दोस्त क्यों बताया तेज की दोस्त तो कहती तो जाते काम से क्यों लास्ट ईयर जब दीदी की शादी थी ना तेज भी तब गए थे अब आए हैं ये था तेज का फ्लैशबैक ईशु आ रही हूँ माँ तो तेज का फ्लैशबैक ऐसा है कोच को वाइजा करने में अभी चार दिन बचे हैं अगर अभी मैं यहाँ से चली गई तो तेज मुझे छोड़कर चला जाएगा इसलिए चार दिन यही रहना मेरे लिए सेफ है कुछ भी करके यही रहना होगा यही करने के लिए बहाने से यहाँ बुलाया ना। खाना खा। अगर झूठ नहीं बोलती तो तुम आओ ना बेटी आओ इसे पकड़ो माँ वो पागल है पाँच मिनट मैं आ रहा हूँ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं दो दिन के बाद चलते हैं ना ए, ये रिजॉर्ट है क्या दो दिन नहीं दो मिनट में आता हूँ फिर चलेंगे ये क्या अभी चले जाओगे अरे माँ बड़े पापा ने देख लिया तो प्रॉब्लम होगी मतलब मैं सच में बीमार होती तब भी चले जाऊंगी चुप रहो ऐसे कितने दिन दूर रहोगे बेटा <laughs> आपसे प्यार करेगा तो आपके साथ रहेगा ना ए, तुझसे पूछा क्या अरे शोर क्यों कर रहे हो क्रेजी बॉयज म्यूजिक ग्रुप है पड़ोसी ने लाइट चालू की है किसी ने देखा तो परेशानी हो जाएगी चाचू मैं निकल रहा हूँ सुबह चले जाना अभी जाकर सो जाओ और अब तुम लोग भी जाओ सोने ओए, जल्दी तैयार हो जाओ निकलना है बड़े पापा के उठने से पहले जाना होगा बाथरूम यहाँ नहीं है ऊपर है जाओ कुछ भी करके यही रहने का प्लान बनाना होगा लेकिन कैसे यस, 
कार की चाबी नहीं मिलेगी तो जाएगा कैसे सब लोग आ रहे हैं तू कहता है लेकिन आता नहीं बड़े पापा गेट आउट बड़े पापा हैं। दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम तो वाइस एक का प्रोग्राम कट नो 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 अलमारी में मेरा पर्स है लेकर आओ हेलो हाँ सुनो मिस्त्री मेरे कमरे का दरवाजा लगाने पर कुंडी लग जाती है एक बार आकर उसे ठीक कर दो सारे रिश्तेदार आ रहे हैं ठीक है क्या हुआ बेटी तुम यहाँ कैसे ओ तेज लेकर जाएगा इस डर से यहाँ छिप गई हो ना कोई बात नहीं मैं उसे मना लूंगी <laughs> अलमारी से बातें कर रही हो क्या आ, कुछ नहीं वो मिल नहीं रहा था इसलिए आप जाइए मैं ढूंढ कर लाती हूँ ठीक है मैं नीचे वेट कर रहा हूँ क्या ऐसा करोगे क्या बड़ी माँ चुप रहो सब कुछ शादी के बाद ओके बड़ी माँ <laughs> hey, what's happening? वो तो शादी के बाद ही बताऊंगा <laughs> हाँ दो <laughs> जरूरत नहीं है <laughs> बड़े पापा <laughs> गरम है वो तुम्हारी फ्रेंड है ना <laughs> वो दीवार पर क्यों चढ़ रही है <laughs> अभी देखती हूँ बड़े पापा <laughs> नंदिनी हाँ तुम यहाँ क्या कर रही हो ए, चल निकल ए, बड़े पापा ने देख लिया तुम जाओ ये बाद में आ जाएगी हाँ ठीक है ठीक है देवी के मंदिर के पास भेज दो ठीक है ठीक है आ, कुछ नहीं बड़े पापा आपको देखकर डर गई है मुझे देखकर <laughs> क्या बेटी विश्वनाथ जी हम्म आ रहा हूँ आ रहा हूँ कार यहीं तो पार्क की थी कहां गई अरे वहां कैसे पहुंच गए क्यों रे उस दिन तेरे बड़े पापा ने तुझे घर से निकाल दिया इसीलिए हम चुप बैठे थे और तू ही यहां आकर बेफिक्र होकर घूम रहा है कितने दिनों से चल रहा है ये सब ए, ऐसा कुछ नहीं है अजय बुलाओ इसके बड़े पापा अरे अजय सुना छोड़ना मैं जा रहा हूँ बड़े पापा को मत बुला तू जो कहेगा मैं करूंगा प्लीज क्या करेगा तू अच्छा उस लड़की का मुझसे कोई लेना देना नहीं है प्लीज यार उसे कुछ मत करना तेरे इमोशन देखकर मैं समझ रहा हूँ उस लड़की से तेरा क्या रिश्ता है ऐसे ही तो मैंने बचपन में तेरी बहन से प्यार किया था उसे ले जाकर तूने किसी और से शादी करवा दी मुझ पर क्या अच्छा, मेरी बात मान में हाथ जोड़ रहा हूँ उसे कुछ लेकर आओ उसे
你脚丫子！啊उस दिन तुम्हारी बात मानकर उसे जान से छोड़ दिया था हमने लेकिन देख रहे हो आज ये तुम्हारी बात का मान रखे बिना घर पर भी आ गया और तो और मेरे बेटे को मारा भी अब क्या करेंगे इसमें बड़े पापा की गलती नहीं है मेरे घर आने की बात उन्हें नहीं पता थी मेरी गलती की सजा उन्हें मत दीजिए बस करो क्यों ये मेरे जीते जी मुझे मारने की कोशिश कर रहा है वैसे भी मैं तुमसे ये क्यों कह रहा हूं दरअसल धोखा तो तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे दिया है ना सुनिए गलती मेरी ही है बताइए मुझे किसके पैर पड़ने होंगे आपको किसी मुझे के पैर पड़ने की जरूरत नहीं बड़े पापा कल मोही मत भूज गई कि दोबारा यहाँ क्यों आई इस झगड़े का कारण तुम दोनों ही हो तेरी तो बात सुनिए मुझे कुछ भी कहिए लेकिन भैया को कुछ मत कहिए सॉरी भैया मत रोकिए बड़े पापा क्या आप जानते हैं उस रात को क्या हुआ था मैंने आदित्य नाम के लड़के से प्यार किया था उस रात आप सब लोग सो जाने के बाद मेरा वेट कर रहे आदित्य के साथ में चले गयी बड़े पापा जल्दी चलिए जल्दी चलिए प्लीज आ, ए, तुम्हारे भाई भैया प्लीज सीरियसली मत मेरी बहन को भगा कर ले जा भैया सुनिए मैंने ही उसे बुलाया था भैया चुप कर ये तेरा फैसला है इतनी बड़ी हो गई तू हाँ मैं इसे जहाँ से भी ज्यादा प्यार करती हूँ भैया तो पहले बताना चाहिए था वो नहीं माने इसका मतलब तू ऐसे करेगी एक बार एक बार मम्मी पापा बड़े पापा बड़ी माँ के बारे में नहीं सोच सकती मर जाएंगे वो बचपन से जो अजय तुझसे प्यार करता है उसे क्या कहेंगे हम इतनी स्वार्थी हो गए तू हाँ श्वेता हम चलते हैं यहाँ से कहाँ जाएगा तू कहाँ जाएगा हाँ मेरी फैमिली के बारे में क्या जानता है प्यार करता है ले जाएगा इसे हाँ अब मेरी प्यार करता है तो घर वालों को मना कर ले जाएगा करने वाली थी तुम चाचू को पता चलता तो उन पर क्या बीतती क्या हुआ है क्या बात है ऐसा क्या हुआ है अब तो बता दो श्वेता मैं मैं प्रेग्नेंट हूं भैया एक ब्रह्मण भरती मांगल्यम तंदुना ने मम जीवन हेतु न कंठे बद्धा सुब के पंजीव से राम से तम अरे उठ हमेशा खुश रहना गलती मैंने की थी लेकिन अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए तेज भैया अपने परिवार की नजर में गिर गए बड़े पापा आज इतना सब कुछ होने के बावजूद ये नहीं कहेंगे कि गलती मेरी है वो वो है मेरा भाई मुझे ये सब क्यों नहीं बताया कोई बात नहीं बड़ी मां। क्या है ये सब बड़े पापा क्या हुआ 
सॉरी बेटा किस बात के लिए भूल जाइए बड़े पापा भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया है चलो निकलो जल्दबाजी में उसे दूर भेजने की मन्नत मांगी थी उसे कैंसिल कर दीजिए देवी माँ मुझे यहीं रहना है मुझे वो चाहिए मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए थैंक यू बाय बाय आओ बेटी तुम्हारा इंतजार कर रहा था क्या हुआ अंकल क्यों बेटी तुम यहाँ पर अपनी माँ को बचाने वाले को ढूंढने आई हो ना हाँ अंकल आपको कैसे पता <laughs> अभी पता चला मूर्ति जी नंदिनी आई है पता चला मूर्ति जी यूके से जल्दी आ गए तो मैं वायजाग जाकर मिला बेटी इनसे मिलकर पता चला कि लड़के का घर यही है 
बाद में इन्होंने मुझे बताया कि तुम भी यहीं पर हो मैं सब जानता हूं बेटी तुम्हारी माँ को बचाया और जेल जाने वाला कोई और नहीं तेज है ये आप क्या कह रहे हैं सर हाँ बेटी मेरे बेटे ने ही तुम्हारी माँ को बचाया था माँ ने तुम्हारे बारे में गंगाधर जी ने सब बता दिया ना मरते वक्त भी तुम्हारी माँ मेरे बारे में सोच रही थी ना तुम्हारी माँ बहुत महान थी नंदिनी मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत हर्ट किया है आई एम सॉरी तेज जरा इधर क्या हुआ बड़े पापा अरे आना है तेजू अरे भाई इसे क्यों लेकर आए पूछ सकते थे ना हाँ पूछ सकते हैं बड़े पापा क्या हो रहा है ये सब अरे कुछ नहीं बेटा अभी सबने बताया कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो मैं नंदिनी से बात करता हूँ ना ओके नहीं बड़े पापा क्या हुआ तुम मना क्यों कर रहे हो हाँ नंदू से मैं प्यार करता हूँ पर ये मेरा बैड लक है उसके मन की बात जानने से पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया और वो सब भूल गए फिर भी किसी तरह उसके प्यार को पाने की कोशिश में मैं उसकी नजरों में एक फ्रॉड बनकर रह गया बड़े पापा उस पर मेरा प्यार इस तरह से थोपना ठीक नहीं होगा नहीं बड़े पापा रहने दीजिए सुनो तेज बेटा सब कुछ तो ठीक है फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बेटा हाँ, हाँ? बेटा अगर अभी कहोगे तो नंदिनी मान जाएगी हाँ शायद मान जाएगी मेरे लिए जान भी दे देगी लेकिन वो प्यार नहीं होगा एहसान चुकाना होगा बड़े पापा रहने दीजिए ऐसा नहीं है बेटा बचपन में आप ही कहा करते थे बड़े पापा कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो उनसे बस उनकी खुशी की उम्मीद कीजिए किसी उपकार की नहीं अगर अभी उसे कोई प्यार करने के लिए कहे और वो ये बात मान जाए तो वो स्वार्थ होगा प्यार तो दिल से किया जाता है किसी की मदद करने के बदले नहीं तुम्हें जानने से पहले तुमसे प्यार हो गया था भैया ये आप क्या कह रहे हैं अगर वो आपको जानने से पहले ही प्यार करती तो <laughs> ऐसा नहीं है जिस दिन हम आए थे उसी दिन उसने मन्नत मांगी थी कि हम दोनों दूर हो जाएं वही करना ठीक होगा प्लीज नंदू आकर कहेगी तो भी नहीं मांग यही है तेज शाम की फ्लाइट है पापा एयरपोर्ट पर वेट कर रहे होंगे तो मैं निकलती हूँ नमस्ते आंटी एक मिनट बेटी ये एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगा जा फ्लाइट शाम की है ना थोड़ी देर और रुक जाओ आराम से खाना वाना खाकर फिर निकलना यहाँ से आओ चलो बेटी तेज एक बार से मेरी बात मान जाओ
आओ बेटी प्रोग्राम अच्छा हुआ ये लीजिए पापा ये क्या है बेटी इसी के लिए तो आप इंडिया आए थे वो तेज जो मेरे साथ आया था उसी ने माँ की जान बचाई थी लेकिन उसने प्रॉपर्टी लेने से इनकार कर दिया तेज को प्रपोज किया ना नहीं सर लेकिन आप कौन है ये क्या बेटी तुम तो उसी के लिए कॉलेज आई थी भूल गई क्या हाँ सर सब भूल गई हूँ मेरा यहाँ आना उसके बाद जो कुछ हुआ सब कुछ भूल गई हूँ अच्छा ऐसा है क्या दुखी मत हो बेटी उस दिन क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ उस दिन जब तेज का एग्जाम चल रहा था तुम प्रपोज करने आई थी एक लेटर तेज को देने के लिए कहा मैंने उसे चिट समझकर फाड़ दिया और तुम दुखी होकर चली गई कौन है आप पापा जस्ट वन मिनट बेटा फाइनल बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो रही है जाना पड़ेगा सॉरी सर मेरी किस्मत खराब है तेज से कहो तो भी अब वो नहीं मानेगा Thank you so much, sir. रुको बेटी उस दिन तुम दोबारा आई थी हाँ बेटी उस दिन तुम दोबारा आई थी सर अब क्या बात है सर तेज को ये पेन दे देंगे क्या सर लेकिन वो पेन लेकर आया है ये लिखने वाली पेन नहीं है सर तो फिर वन मिनट ए एग्जाम बाद में लिख लेना पहले बाहर निकलो आई लव यू लव यू लव यू ये तेज को दे दीजिए उसे पता चल जाएगा तेज हुई तेज 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 हुई तेज 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 क्लास में नहीं था तुम भी चली गई थी मैं आज तक तुम दोनों में से किसी को ये पेन देने के लिए ढूंढ रहा था ये लो तुम्हारी पेन थैंक यू सर बेटी नंदिनी सर बेट बेट ने दी जब तुम तो एग्जाम लिख रहे थे तब मैं वहां आई थी तुम आई थी एग्जाम बाद में लिख लेना पहले बाहर आओ आई लव यू लव यू लव यू 
मैं तब भी तुमसे प्यार करती थी तेज और कहने के लिए मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है तेज खाबों में हम खो गए हाँ 